इंडिया अलर्ट जुर्म के खिलाफ आवाज परिवार या आस पड़ोस में कोई व्यक्ति बीमार या किसी शारीरिक अपंगता का शिकार हो जाता है तो हम उसके प्रति संवेदनशील होते हैं उसके सुख दुख का ध्यान रखते हैं पर यहाँ स्थिति इसके बिल्कुल उल्टी जान पड़ती है जहाँ एक तरफ व्हीलचेयर से बंदी एक छटपटाती लाचार जिंदगी है तो वही दूसरी तरफ अपनी बेशर्मी की खुली आम नुमाइश करते दो लोग ऐसा क्या था की ये व्यक्ति इन लोगों की इन घटिया हरकतों से इतना विचलित दिख रहा था ऐसा तो तभी होता है जब कोई अपना ही रिश्तों की मर्यादा को तार तार कर देता है तो आइए जानते हैं भाभी जी कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। हम्म, वो ऑफिस से निकल चुकी है बस घर आती ही होगी भाई साहब आपका घर तो बहुत शानदार है वैसे आप करते क्या है जी मैं गवर्नमेंट कॉलेज में टीचर था लेकिन कुछ गलत फहमी की वजह से मुझे डिसमिस कर दिया गया उसी मामले में पिछले सात सालों से मैं केस लड़ रहा हूँ और रही बात इस घर की तो ये मेरी पत्नी का है जिसका कपड़ों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का फैमिली बिजनेस है नमस्ते नमस्ते हाउ आर यू जीजा जी अगर आपकी और दीदी की बात बनती है तो मेरी छोटी बेटी रीतु बेटा नुपुर को बुलाओ लड़का लड़की एक दूसरे को देखेंगे तभी तो पसंद करेंगे जी अभी बुलाती हूँ हो जाएगा। चुप कर बदमाश। वैसे होने वाले जीजा जी तो बड़े हैंडसम हैं। रीतु, तुम्हें पता है ना मेरे लिए लुक्स मायने नहीं रखते हमेशा से मुझे एक ऐसा लड़का चाहिए जो शक्ल सूरत में भले उन्नीस बीस हो पर पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ इंसान होना चाहिए और हमारी ट्रेनिंग भी अच्छी हो वो सब तो ठीक है दी पर इसका पता तो ऐसे रूम में बैठ के चलेगा नहीं तो इसके लिए हमें बाहर जाना पड़ेगा आपको लड़के से मिलना होगा चलो सब वेट कर रहे हैं क्या हुआ दी मुझे पता है ना कि मैं भी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ अरे दी तो अभी कोई आपकी शादी थोड़ी ना करवा रहा है बस लड़का ही तो देखना है चलो अब जल्दी सब वेट कर रहे हैं लड़का लड़की का यू मिलना आज के जमाने के चोचले हमारे जमाने में तो माँ बाप जो पसंद करते थे उसके साथ जिंदगी बितानी पड़ती थी <laughs> सही है <laughs> बेटा तुम्हें कुछ पूछना है तो पूछ लो आ, वैसे तुम कहाँ तक पढ़ी हो मैंने बेकॉम किया है एक कॉलेज में टॉपर है गोल्ड मेडल भी मिला है इसे वैसे आपने कहाँ तक पढ़ाई की है मैंने तो बारहवीं तक पढ़ाई की वो क्या है ना की उससे आगे की पढ़ाई मेरे बस की नहीं थी और मेरा सारा समय बॉडी बिल्डिंग में निकल जाता था लगता है जिम में बहुत मेहनत करते हो माफ कीजिएगा मुझे 
ब्यूटी पार्लर से आते आते थोड़ी देर हो गई भाभी जी ये मेरा बेटा वैभव है अब देख लीजिए अब देखना क्या है लड़का हमें पसंद है एक मिनट सोरा अब अपनी बेटियों की भलाई मुझसे अच्छा और कौन समझेगा क्योंकि मैंने ही तो पाल पोस कर इन्हें अपने दम पर बड़ा किया है तो इनके फ्यूचर का फैसला लेने का हक भी मुझे ही होना चाहिए ना लेकिन मॉम लेकिन लेकिन कुछ नहीं लड़का अच्छे घर से है और दिखता भी अच्छा है और फिर हम मुंह मांगा दहेज भी तो देंगे पर हमारी एक शर्त है लड़का शादी के बाद यहां घर जमाई बनकर हमारे घर में रहेगा देखिए आपकी बात तो नेक है लेकिन वैभव हमारा इकलौता बेटा है तो क्या हुआ हमारी भी तो दो बेटियां हैं और फिर अगर वैभव घर जमाई बनकर हमारे घर में रहता है तो हमारे घर और कारोबार दोनों की देखभाल कर सकता है और फिर ये तो हमारे लिए भी अच्छा होगा ना क्यों वैभव वो पापा में जरा एक मिनट साइड में एक्सक्यूज मी दोनों शांत क्यों बैठे हैं फटाफट हाँ क्यों नहीं कर देते इतना बड़ा घर है इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है सब मेरे नाम हो जाएगी और तो और ये लोग दहेज देने के लिए भी तैयार हो गए समझ रहे हो और वैसे भी आप तो इसी शहर में रहेंगे ना मैं यहाँ करूँगा अरे इतनी बड़ी पार्टी है मालदार फिर दोबारा नहीं मिलेगी समझिए हाँ कर दीजिए बहन जी हमें रिश्ता मंजूर है नुपुर मेरी भी बेटी है तुम इस तरह अकेले उसके भविष्य का फैसला कैसे तय कर सकती हो एक बात बताओ मैंने आज तक तुम्हारी कौन सी बात मानी है जो अब मानूंगी इसलिए मेरा दिमाग मत खराब करो और ये घर जमाई का क्या चक्कर है मैं यूं ही अपनी बेटी के जीवन के साथ तुम्हें खेलने नहीं दूंगा तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर आवाज उठाने की तू है क्या बे तेरी औकात इस घर में एक नौकर की भी नहीं है और तू मुझसे सवाल जवाब कर रहे थोड़ी नीचे आवाज में बात करो बच्चे सुन लेंगे सुनते हैं तो सुन ले उन्हें भी तो पता चले कि उनका बाप एक नंबर का नाकार आदमी है मार रुकिए ये आप क्या कर रही हैं फिर तू ने आपका ये रूप देखा नहीं है मतलब क्या तेरा मेरा मतलब ये है कि रितु हॉस्टल में रहती है उसको नहीं पता है कि इस घर में क्या चल रहा है और उसको ये सब पता चलेगा तो उसका दिल टूट जाएगा नुपर, तो मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले शादी तेरी उसी लड़के से होगी और अगर तूने इस आदमी के बहकावे में आकर जरा से भी ना नुकुर की तो अच्छा नहीं होगा समझी दीदी हमारे माँ बाप ने सोच समझ के रिश्ता किया होगा शादी का फैसला मम्मी का है मेरा नहीं तो उन्होंने जीजू में कुछ ऐसा देखा होगा ना आप बस रिलैक्स करो और आने वाली जिंदगी का खुल के वेलकम करो <laughs> तेरे तो दोनों हाथों में लड्डू भी है मेरे भाई <laughs> एक तो इतनी अमीर लड़की से शादी कर ली ऊपर से उसी का कर <laughs> अच्छा सुन तो भाई तेरी जो छोटी साली है ना उससे जरा हम शादी की बात करवा देना यार पता नहीं पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा मन बहुत घबरा रहा है अरे दीदी आप
आप भी ना बिना बहुत के टेंशन लेते रहते हो लाइफ की सारी अच्छी चीजें ना जल्दी हो जाती है जैसे कि बचपन वैसे जीजू कहीं दिखाई नहीं दे रहे वैसे हाँ। तुम्हें हॉस्टल में जल्दी सोने की आदत है ना तो जाओ आराम करो पक्का हाँ बाबा पक्का ये मेरा ही घर है ठीक है बाय और आज के लिए ऑल द बेस्ट कहा रह गए हमें पसंद है लड़का शादी के बाद यहां घर जमाई बनकर हमारे घर में रहेगा पापा चाहे ऊपर सब ठीक है ना बेटा क्या हुआ कल रात कुछ ऐसा हुआ कि मेरा मन मानने को तैयार ही नहीं है कि वो सच था अभी भी ऐसा लग रहा है कि वो एक बुरा सपना था सोरा को किसी के साथ देखा क्या मेरे पति के साथ यही सोचकर मैं आज तक तो चुप रहा कि सोरा ये गंदगी बाहर रखेगी पर इस कदर गिर जाएगी मैं ये सोच नहीं सकता था माँ के बारे में न जाने कितने लोगों ने क्या क्या नहीं कहा पर उनकी बातों पे मैंने कभी भी यकीन नहीं किया कि मुझे ऐसा लगता था कि वो सब बस ऐसे ही कह रहे हैं लेकिन कल कल मैंने जो कुछ भी देखा अभी भी यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि वो एक सच था पापा, जब आपको ये सब पता था आपने क्यों सहा तुम्हारी और रीतु की वजह से दीदी पापा सोरा 
सब ठीक तो है ना अरे हाँ तो बस ऐसे बेटा कल मेरी बेटी दूसरे के घर की अमानत हो गई वही सोचकर थोड़ा जज्बाती हो गया था और ये भी रो पड़ी सो so क्यूट वैसे आप लोग जज्बाती होने के अलावा भूखे भी होंगे तो जल्दी चलिए नाश्ता रेडी है और पापा मेरी दस बजे की ट्रेन है इतने जल्दी जा रहे हो हाँ दी वो हाफ ईयरली एग्जाम सर पे है और पापा आपको मुझे स्टेशन ड्रॉप करना है जल्दी नाश्ता कर लो मुझे पैकिंग भी करनी है ठीक है ठीक है करती हूँ कल रात नए घर में तुम्हें नींद अच्छे से आई होगी वैसे कल रात नींद आई किसे <laughs> दी क्या बात है कुछ नहीं दी मैं आपकी छुटकी हूँ आपकी आंखें आईना है अब जल्दी से बताओ क्या बात है अरे बाबा सच में कोई बात नहीं है दी मुझे ऐसा लगता है आप इस शादी से खुश नहीं हूँ है ना पर दी अब तो शादी हो गई ना तुमने सही कहा अब तो शादी हो चुकी है शायद बहुत देर भी हो गई है दी अरेंज मैरिज में तो ये सब होता ही है आप एक बार जीजू को दिल से अपना कर देखो अगर उनकी कोई बात पसंद नहीं आए तो उसे माफ करने की कोशिश कीजिए उन्हें अपना दिल देकर देखिए मुझे पूरा यकीन है कि जीजू खुद को नुपुर से प्यार करने से रोक ही नहीं पाएंगे अरे बेटा क्या कर रही हो तुम लोग जल्दी करो ट्रेन छुड़ी आएगी हाँ पापा जी मा, तुम रेडी हो मैं इसे छोड़ दूंगी तुम बाजार जाके दामाद जी की मन पसंद सब्जी ले आओ चले रितु हाँ मा गाड़ी रोको क्या हुआ वो बेटा मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी मेरे दिमाग से उतर गया आ, तुम एक काम करो तुम गाड़ी लेके स्टेशन चली जाओ आ, हाँ मैं रिक्शा ले लेती हूँ ओके मॉम बाय बेटा टेक केयर आती है कि कोई इंसान शारीरिक सुख के लिए इतना कैसे गिर सकता है कि वो सास जैसे पवित्र रिश्ते को इस कदर शर्मसार कर दे हमारे बीच आज भी ऐसे अनेकों लोग हैं जो शारीरिक सुख प्राप्त करने या कहे कि अपनी घिनौनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए नैतिकता की कोई भी सीमा पार करने में नहीं हिचकिचाते मनोस्थिति है जो किसी भी मर्द या औरत को हो सकती है और स्वरा भी इसी मनोस्थिति या कह लो मनोरोग का शिकार थी 
और उसे शारीरिक सुख की बुरी लत सी लग गई थी जो अब एक खुशहाल परिवार को पूरी तरह से तहस नहस करने वाली थी समझ में नहीं आता कि भी मेरा मूड नहीं है ये तमीज़ है तुम्हारे बात करने की तुम जैसे लोगों से ऐसे ही बात की जाती है क्या मतलब है तुम्हारा तुम जैसे लोगों से तू कोई बहुत इम्पोर्टेंट आदमी है क्या अरे मेरे घर का पाल तू है तू जस्ट गेट आउट ये जा रहा है मिस्टर बेचारा अपनी बीवी तो समझती नहीं हर जगह मुंह मारती है <laughs> बोल ले कि हर एक लड़के के पास आंटी का कोई ना कोई किस्सा तो है लगता है अब हमें भी इसके घर के बाहर लाइन लगानी पड़ेगी <laughs> ये आंखें अपनी बीवी को दिखाई होती ना तो आज तुम्हारी घर की इज्जत तार तार नहीं होती <laughs> आज आप जल्दी आ गए मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ हमारी शादी को चार महीने हो गए और अभी तक हम एक दूसरे को समझ नहीं पाए इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमें अपने रिश्ते की नई शुरुआत करनी चाहिए तू और तेरी वो माँ तो नहीं क्रिकेट एक है कि आंख दिखाती है और दूसरी है कि प्यार जताती है बदतमीजी करती है तेरी माँ मुझसे क्या समझती है खुद को अरे कुत्ता बना कर रख रखा है मुझे मैं दिखाता हूं तुझे कि मैं कुत्ता नहीं शेर हूं शेर ये क्या कर रहे हैं आप नुपुर नुपुर बेटा नुपुर सब क्या है बेटा किसने तुम्हें मारा बेटा मैं वो नहीं वो तुम अपनी गिरी हरकतों से बाज नहीं आओगी तुम्हारे इस गंदे दिमाग ने हमारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया है तेरी औकात नहीं मुझे आंखें दिखाने की और जिस घर परिवार की बात तू कर रहा है ना वो मेरे कमाए हुए पैसों से चलता है इसलिए इस घर में चिल्लाने का हक सिर्फ मुझे है तुमने कभी अपनी बेटियों के बारे में सोचा है लोग क्या कहेंगे तुम इतना हद तक गिर सकती हो मैं तेरी बात क्यों सुनूं? आखिर तुझ जैसे नाकारा आदमी को जिंदगी भर पाला है मैंने मैं आज तक अपनी बेटियों की खाती चुप रहा और उस वैभव ने आज हद कर दी उसने हमारी बेटी के ऊपर हाथ उठाया मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ कंप्लेन करने तुम्हारी और उस वैभव की सारी पोल पट्टी खोल दूंगा क्या कहेगा तू तो पुलिस स्टेशन में यही कि तू मानसिक रूप से बीमार है तुम्हें शारीरिक संबंध बनाने की लत पड़ गई है और उसी वजह से तूने हमारा सारा परिवार बर्बाद कर दिया है मैं और मेरी बेटी तुमसे और उस वैभव से छुटकारा चाहते हैं मैं और मेरी बेटी तुमसे और उस बैठक से छुटकारा चाहते
घटिया सोच और उससे उपजने वाले कुकर्मों को छुपाने के लिए स्वरा ने एक बेहद संगीन जुर्म को अंजाम दे दिया था और अब अब वो एक अपराधी भी हो गई थी उधर इस एक्सीडेंट से नीरज की जान तो बच गई थी पर वो पैरालाइज बेचारा लखवे का शिकार हो गया था परिवार की सबसे छोटी बेटी ऋतु के वार्षिक परीक्षा सर पर थी और इसीलिए बड़ी बहन लुपुर ने उसे पिता नीरज के एक्सीडेंट की बात बताना उचित नहीं समझा लुपुर चाहती थी कि ऋतु बहुत अच्छे अंकों से पास होकर कहीं दूर एक अच्छी नौकरी के साथ सेटल हो जाए और उस पर अपनी माँ के कलुषत विचारों की छाया कभी न पड़े ऋतु के एग्जाम्स खत्म होने वाले हैं और वो जल्दी घर वापस आएगी मेरा तो ये सोच के दिल घबराता है कि जब उसको पता चलेगा कि आपकी क्या हालत हो गई है तो ना जाने उस पर क्या बीतेगी पापा अब मैं आपका हाथ सीधा करने की कोशिश करूंगी आप भी ना थोड़ा ताकत लगाइएगा फिर से कीजिए ना पापा आपकी मेहनत रंगदारी है और ये तो भी शुरुआत है आप फिर से पहले जैसे चलने फिरने लगेंगे पापा मैं देख कर आती हूँ कौन है अचानक से कैसे प्लान बना लिया पापा कहा है मैं तो पापा को ही सरप्राइज देने आई थी इतने दिनों से बात तक नहीं किया नाराज है क्या पापा 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 ये क्या हो गया दी मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं पापा मैं आप सब लोगों से बहुत ज्यादा नाराज हूँ पापा के साथ इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया और किसी ने मुझे कुछ बताया तक नहीं मैंने तो कहा था नोपुर से पर इसने मुझे रोक लिया कहने लगी कि तुम्हारे एग्जाम सर पर है वैसे तुम्हारा एग्जाम कैसा रहा एग्जाम्स तो अच्छे हो गए दो हफ्ते में रिजल्ट्स भी आ जाएंगे अच्छा एक बात बताओ तुम अक्सर जून में घर आती हो ना इस बार जल्दी कैसे आ गई मेरे घर जल्दी आने का एक कारण है एक मिनट मैं अभी आई किधर जा रही है लड़की मॉम आप सब लोग मेरे घर आने का कारण पूछ रहे थे ना ये है मेरे घर आने का कारण मॉम ये मुदित है मेरा कॉलेज फ्रेंड हम दोनों कॉलेज में साथ पढ़ते हैं और हम लोग काफी अच्छे दोस्त भी हैं मुदित ये मेरी मॉम है वो पापा वो जीजू और ये मेरी दीदी वैसे दोस्त का मतलब तो मैं भी समझती हूँ से पहले के बात आगे बढ़े मैं तुमसे एक बात साफ साफ कहना चाहती हूँ जी वो क्या 
इस घर का एक नियम है यहाँ से लड़की विदा नहीं होती बल्कि लड़का घर जमाई बनकर इस घर में रहता है बस मेरी एक ही शर्त है शादी के बाद इसे इस घर का घर जमाई बन के रहना होगा सॉरी आंटी मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे अरे भाई तो हम कौन सा तुम्हें तुम्हारे माँ बाप से चुरा लेंगे जब भी तुम्हारा मन करे अपने माँ बाप से जाकर मिल लेना वैसे एक बात तो तय है एक बार इस घर में रहने के बाद तुम्हारा खुद यहाँ से जाने को मन नहीं करेगा मैं अपनी बहन को मम्मी के जान में गिरने नहीं दूंगी इससे पहले कि मम्मी रितु की जिंदगी मेरी तरह बर्बाद कर दे मुझे रितु को सच बताना होगा रितु जरा बाहर आना मुझे तुमसे कुछ बात करनी है रितु तू आ गई रितु तुम मम्मी का घर छोड़ के चली जाओ मम्मी का मानसिक संतुलन सही नहीं है उन्हें लड़कों के साथ नाजायज संबंध बनाने की बुरी लत है और अब तो इनकी आदत भी बन चुकी है वो वैभव की तरह मुदित को भी अपने जान में फंसाना चाहती हैं। उंगली उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में इतनी घटिया सोच तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता मैं आपके बारे में सब कुछ जानती हूँ तो मुझे लगा कि आपने मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर ही दी है पर मैंने ये कभी नहीं सोचा था आप रितु की जिंदगी में बर्बाद करने के लिए तैयार हो जाएंगे नुपुर मेरी बात सुनो नहीं मैं जा रही हूँ तुम्हारा उसको सच बता दू से कोई बदतमीजी करे ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती क्या कर? अभी तो तू जिंदा है पर सुन तू मुझे नहीं जानती है। मैं कुछ भी कर सकती हूँ तेरी तरह करना तेरे बाप ने भी दिखाने की कोशिश की देख देख मैंने उसकी क्या हालत कर दी आप मानसिक रूप से बीमार है आपको अपनी शारीरिक जरूरतों के अलावा कुछ भी नहीं सोचता तो मनो चिकित्सक की जरूरत है प्लीज मम्मी मेरा यकीन कीजिए अपना मुंह बंद कर और जैसा मैं कहती हूं चुपचाप ऐसा लिख 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 कभी नहीं आपके मकसद में आपको कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगी लिखती है नहीं हाँ बोल जी ठीक है ठीक है ठीक है मैं लिखती हूँ कहा गए थे आधी रात तक अरे बाबा तुम्हारे पास ही आ रही थी मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है नुपुर के पर निकल आए हैं उसे कुतरना है वाह जरूरत पड़ी तो मेरी याद आ गई वरना आजकल तो आप हमें धुतकारती रहती हैं। ऐसा मत कहो ना मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया ये घर ये दौलत ये सब कुछ तुम्हारा ही था वाह अब तो वो तुम्हारा नया खिलौना घर को तैयार है पर तुम्हारी जगह इस घर में और इस दिल में और कोई नहीं ले सकता वैसे करना क्या होगा बताती हूं इतनी जल्दी भी क्या है
मिनट फिर से देर हो गई दीदी बहुत गुस्सा करेंगी दीदी चाय मिलेगी क्या ये दीदी भी कहा है हेलो आंटी मुदित कैसे हो तुम जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ आप बताइए कैसे याद किया आ, अच्छा मैं सोच रही थी कि तुमसे मिलके शादी की बात आगे बढ़ाई जाए आंटी ये तो बहुत ही नेक ख्याल है इनफैक्ट मैं सोच ही रहा था आपको फोन करने के बारे में बताइए कहाँ मिलना है तुम एक काम करो मेरे ऑफिस आ जाओ यही बैठ आराम ऐसी बात करते जी ठीक है मैं आता हूँ ओके छोड़कर चली गई है ये ये लेटर मुझे बाहर मिला पापा दीदी ऐसे अचानक से कहा जा सकती है पापा आप ठीक तो हो ना पापा हेलो आंटी ओ मदद जी आओ ना बैठ जी थैंक यू आंटी देखो मुझे आंटी मत बुलाया करो जी मुझे मेरे नाम से बुलाओ ना अगर हम दोस्त बन जाए तो अच्छा नहीं होगा हुँ? जी आंटी मेरा मतलब है स्वरा जी जस्ट स्वरा ओके स्वरा ऑफिस <laughs> बहुत अच्छा है बस तुम्हारा ये समझो <laughs> चाहिए पापा आपको पापा आपको फोन चाहिए देखो मुद्दत ये घर ये ऑफिस ये सारी दौलत ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है बस तुम्हें मेरा होना होगा हुँ? क्या हुआ तुम्हें मेरा हाथ लगाना अच्छा नहीं लगा क्या बातें कर रही हैं आप एक्चुअली <laughs> मेरा वो मतलब नहीं था गलती से हाथ लग गया कोई बात नहीं तुम्हें लगता है मेरा हाथ झटकने से तुम मुझे खुद से दूर कर पाओगे <laughs> मैं तुम्हें हर कीमत पर अपना बना के रहूंगी चाय मैं चाय नहीं पी रहा <laughs> देखो तुम्हारा और हमारा रिश्ता जुड़ने वाला है तो चाय से ही मुंह मीठा कर लो ऐसी बात है तो ठीक है गुड थैंक यू
एक बार मेरी नजर जिस पर पड़ जाए उसे तो मैं हासिल करके रहती हूँ फिर मुझे जमीन आसमान एक क्यों ना करना पड़े जब से तुमने देखा है तुमने मुझे दीवाना बना दिया है और अब हमारे बीच जो भी होगा उसे मैं रिकॉर्ड कर कर तुम्हें ब्लैकमेल करूंगी और फिर फिर तुम हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे आप ठीक हैं? चाहे वो किसी भी चीज का हो हमेशा नुकसान ही करती है कोई भी लत धीरे धीरे इंसान को अपना गुलाम बना लेती है और फिर उस इंसान को अपनी लत की पूर्ति के सिवा और कुछ नहीं सोचता यही हुआ स्वरा के साथ उसकी शारीरिक सुख की भूख इतनी बढ़ चुकी थी कि उसे सही गलत का पता ही नहीं चला ऐसी लत से बाहर आने के लिए भी उपाय मौजूद है और वो है साइकेट्रिस्ट यानी मनो कहते हैं मन एक मंदिर होता है और जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं तो अगर किसी के मन में काम वासना और रिश्तों को कलुषित करने वाले विचार चलते हैं तो उसे अपनी सोच बदल देने की बेहद जरूरत है स्वरा के साथ भी यही हुआ स्वरा के साथ उसकी शारीरिक सुख की भूख इतनी बढ़ चुकी थी कि उसे सही गलत का पता ही नहीं चला फिलहाल स्वरा और वैभव पुलिस की गिरफ्त में है और उनके ऊपर आई की धारा के अंतर्गत मुकदमा चल रहा है वहीं दूसरी तरफ नुपुर अपनी बहन रितु और पिता के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत कर चुकी है इसी के साथ मैं इंदिरा कृष्णा आप सभी से विदा लेती हूं। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक सच्ची घटना के साथ तब तक के लिए बी अलर्ट बी सेफ एंड बी गुड और देखते रहिएगा क्राइम अलर्ट जुर्म के खिलाफ आवाज जय हिंद